गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माई सेल्फ सनी वैश एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ई स्टडी तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर टॉपिक विशेष पर वीडियो बनाता हूँ और उन उस टॉपिक के बारे में हर टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूँ ऐसा ही टॉपिक मेरा मॉर्निंग में चलता है जिसमें हम वो कैब सेशन के बारे में पढ़ते हैं तो चलते हैं अपने आज के सेशन की ओर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेलाइकन को दबाना ना भूलें और ये सारी वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें तो जैसा कि हम लोग मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो मॉर्निंग सेशन होता है उसमें हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं और ये वर्क होती है इंग्लिश न्यूज पेपर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टाइम से रिलेट करते हैं इनसे हम टॉप टेन वर्क निकालते हैं और केवल पांच से दस मिनट में हम इन टॉप टेन वर्क को पढ़ते हैं तो ऐसे ही वीडियोज की लिंक आपको नहीं अगर मिली तो हमारे इस वीडियो के एंड में आपको पिछले सारे वीडियोज की लिंक मिल जाएगी और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज यानी कि आज 24 जून इंडियन एक्सप्रेस रिलेटेड टॉप टेन वैप्स को तो यहाँ पर पहला वर्ड क्या है आज के वैप्स में तो प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल वर्ड दिया गया है जिसका अर्थ होता है तरजीही सिनोनियम की बात की जाए सुपीरियर और प्रेफरेबल और स्पेशल अब देखिए इसको याद कैसे करना है कि जैसे कि अब ये लिखा तरजीह मैंने कहा था कि अगर कोई भी वर्ड मिलता है अगर आपको इंग्लिश में मिलता है तो उसको अपनी भाषा में इंग्लिश के सिनोनियम के थ्रू याद करने की कोशिश करें और नहीं तो उसके अर्थ से याद करने की कोशिश अर्थ से कैसे याद करें जैसे तरजीह लिखा तो ये शुद्ध हिंदी टाइप से लिखा तो ये समझ में नहीं आता अब जैसे इसको अपनी भाषा में समझने को तो तरजीह को पहले ब्रेक करें तरजीह मतलब किसी को तरजीह देना यानी तरजीह देना कब करते हैं यानी कि किसी को प्रिफर करना प्रिफर करना यानी कि उसको मेन बनाना मेन मतलब मुख्य बनाना तो अपनी हिंदी भाषा में देखो इंग्लिश भी निकल रही है इससे हिंदी भी निकल रही जब हम इसके हिंदी अर्थ को अपनी भाषा में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके कई अर्थ मिलते हैं जिसके थ्रू हम इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ पाते हैं जैसे हमने तरजीह को समझा तो हमने कहा कि यानी तरजीह किसी को दी जाती है यानी क्या किसी को प्रमुखता दी जाती है प्रमुखता को और चेंज किया तो मुख्यता दी जाती है यानी प्रधानता दी जाती है तो कई सारे अर्थ समझ में आते हैं जिनके थ्रू हम अपनी भाषा में उसको समझ सकते हैं प्रमुखता मतलब मुख्यता मुख्यता चीप मतलब चीप पर मतलब एक तरीके से मुख्य बना दिया उसको तो अब यानी कि अब वहां से समझते हैं प्रमुखता मतलब प्रेफर करते हैं उसको तो प्रेफर से बना प्रेफरेंसियल और इसकी एक और सिनेम जो है वो भी इसी से बनी किससे प्रेफर से तो कौन सी है वो प्रेफरेबल और वो क्या है अगर वो कोई प्रमुख है या उसको प्रधानता दी जाए तो यानी कि वो क्या है स्पेशल तो वो भी हम यहाँ पर इसकी सिनोनियम के तौर पर यूज कर सकते हैं सुपीरियर सुपीरियर क्या होता है जैसे हाई कोर्ट होता है वो निचले स्तर का हो जाता है सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर जाता है सुप्रीम मतलब हाई पावर हाई कोर्ट से भी और हाई ठीक तो उस उससे यानी कि हाई से हाई मतलब सुपीरियर ठीक है तो वहां से इसको याद कर सकते तो इस तरीके से अपनी भाषा में ब्रेक करके अगर हम याद करने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छे से याद कर पाते चलिए दूसरे देखते हैं दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है इल्यूडेड इल्यूडेड मीन्स क्या था तलना ठीक है सिनोनियम क्या होते हैं इसकी एवेड और क्या है फ्ली स्लिप अवे फ्रॉम ठीक है अब देखिए जैसे टलना मतलब क्या होता है हाथ से निकल जाना या वहां से निकल जाना इसको ऐसे याद कर सकते हैं तो टलना मतलब निकल जाना निकल जाना मतलब अवे हो जाना यानी यहाँ से दूर हो जाना तो अब इसको और कैसे याद कर सकते हैं इसकी सिनोनियम भी यहाँ पे दी गई कौन सी इवेड फ्ली स्लिप अवे फ्रॉम स्लिप अवे मतलब क्या स्लिप मीन क्या होता है फिसलना तो फिसलना मतलब फिसलना मतलब जहां से फिसलेगा उससे कुछ आगे बढ़ जाएगा या पीछे की ओर फिसल रहा था पीछे की ओर आएगा तो यानी कुछ आगे या पीछे निकल जाएगा तो निकलना इन द सेंस वहां से टल जाना तो यहाँ पर उसकी सिनोनियम के रूप में इसको यूज किया गया नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वर्ड नंबर थ्री यहाँ पे क्या है एक्साइल एक्साइल में निर्वाचन अब देखिए यहाँ पर फिर मिलता निर्वाचन क्या है एक सुंदर हिंदी के रूप में मिलता निर्वाचन मीन्स क्या होता है ऐसे नहीं समझ आएगा अब इसको अपनी भाषा में तोड़ने की कोशिश करते हैं पहले इसके सिनोनियम देख लेते हैं क्या है एक्सपेल बेनिस डिपोर्ट ठीक तो निर्वासित निर्वाचन आप समझिए किसी को निर्वासित करना निर्वासित करना मतलब वहां से उसको बढ़ाना तो एक्सपेल मीन्स क्या होता है बढ़ाना ठीक है बैनिस मीन्स भी वही हुआ और डिपोर्ट मीन्स भी वही हो जाता है नेक्स्ट क्या वर्ड नंबर फोर क्या है मोनूमेंट मोनूमेंट मीन्स क्या होता है स्मारक अब स्मारक ना समझ में आए तो इस, इसको याद करें किससे स्मारक को स्मरण से स्मरण मीन्स क्या होता है याद करना याद करना और स्मारक मीन्स यादगार मतलब या, यादगार एक तरीके से तो उस वो कैसे हो गया अब यादगार मतलब याद याद कैसे होता मेमोरी मेमोरी मीन्स क्या होता है याद तो मेमोरी से क्या बनेगा मेमोरियल या मेमेंटो और इसको याद करने की और क्या मीनिंग होती है रिमेंबर तो रिमेंबर से क्या बनेगा रिमेम्बरेंस जो कि क्या है स्मारक का सिनेम तो यहाँ से इस तरीके से देखिए हमें मुझे लगता है कि आप अच्छे से आसानी से याद करते हैं तो मोनूमेंट्स में स्मारक हुआ
अब ये तो कोई टफ वर्ड है नहीं तो उसको ब्रेक करने विजय से ही समझ लो विजय मीन्स जीतना और अगर तोड़ना चाहें तो अपनी भाषा में समझ चाहें तो विजय मीन्स जीतना जीतना मतलब अब अगर उसकी इंग्लिश एक छोटी सी इंग्लिश हम लोगों को जो पता होती है मोस्टली वो क्या विन और क्या होता है जब हम सफल हो जाते हैं तो क्या होता है एक तरीके से हम उस चीज को जीत चुके होते हैं यानी कि अगर हम अपने कैरियर में सफल होते हैं तो यानी हम अपने कैरियर में जो चीज अचीव करना चाहते हैं उसमें हम जीत गए होते हैं तो उसके रूप में जीतना के मतलब सफल होने मतलब सक्सेस सक्सेस से बना सक्सीड तो विन सक्सीड गेन मीन्स क्या होता है प्राप्त करना गेन ऑफ विक्ट्री अगर विक्ट्री मीन्स क्या होता है विजय विजय को प्राप्त करना यानी कि विजय ठीक है तो इस तरीके से ये भी इसकी सुनने हो जाती है नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वर्ड नंबर सिक्स क्या रिवोल्ट रिवोल्ट मीन्स क्या होता है विद्रोह विद्रोह होता है अब देखिए विद्रोह के और क्या होता है रिबेल मीन्स क्या होता है तो रिबेल से बना रिबेलियन रियोट ये वर्ड में आपको अपने पिछले ये जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें इसको एक बार मेंशन कर चुका हूँ बता चुका हूँ उसका अर्थ क्या है और उसकी इसकी भी सिनोनिम्स मैंने बताई तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इनकी लिंक भी आप लाइक करें शेयर करें उसके साथ साथ इनकी लिंक भी आपको हमारे हर वीडियो के एंड में मिल जाती है जहां पर जाकर आप हमारे पिछले सारे वीडियो को देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे देखते हैं वॉकैप्स को तो यहाँ पे हम बता रहे थे रिवोल्ट के लिए रिबेलियन हो गया उसका सिनोनिम रियोट हो गया रिबटमेंट हो गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वर्ड नंबर सेवन ग्राफ्ट घूस ठीक है ये वर्ड सुना होगा आपने घूस तो इसके लिए इंग्लिश क्या होती है ग्राफ्ट सिनोनिम क्या होते हैं इसके इंजेशन ब्राइब पियोला ठीक है अब याद करने के लिए चाहे तो इसको याद कर सकते हैं पे ओला से करके इसको ब्रेक करके याद कर सकते हैं वैसे कोई ये टफ वर्ड नहीं घूस तो उसको ऐसे भी याद किया जा सकता है नहीं तो पे ओला को ओला को हम क्या करते हैं पे करते हैं यानी कि कुछ देते हैं तो वो क्या होता है दे, कुछ देना मतलब क्या है वही घूस एक तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं और नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको सिंपल वर्ड आसानी से याद भी कर सकते हैं ऐसे भी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वर्ड नंबर एट क्या है टॉर्चर टॉर्चर वर्ड बहुत यूज करते हैं बताने की जरूरत नहीं है अगर इसकी हिंदी केवल बताना जरूरी होती है टॉर्चर मीन क्या होता है कष्ट पहुंचाना या किसी को पीड़ा देना या दुख पहुंचाना किसी को ठीक है तो उसके लिए सुनिम क्या यूज करेंगे विक्टिमाइज एक्सक्रूसिएट और पनिस पनिस मीन्स क्या होता है दंड देना दंड क्या देंगे दंड जब देंगे तो उसे कष्ट ही पहुंचेगा तो उससे ये सारी सुनिम्स इसकी हो जाती है किसकी टॉर्चर की नेक्स्ट देखते हैं वर्ड नंबर नाइन बैरिज बैरिज मीन्स आड़ अब देखिए फिर ये वर्ड आया कि आड़ आड़ वर्ड नहीं समझ में आ रहा है इसको अपनी भाषा में तोड़ें और कैसे तोड़ें आड़ मतलब रुकावट यानी किसी कोई चीज आ रही है तो उसके लिए हम आगे कुछ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है उस वजह से हमारी लाइट आ रही है तो हम क्या कर दे उसके आगे दरवाजा बंद कर दें तो वहां पर लाइट नहीं पहुंचेगी या आवाज आ रही तो दरवाजे बंद कर देते कुछ कम आवाज है तो ये सब क्या हो जाता है आड़ एक तरीके से बोले कि आड़ कर लिया अब दूसरी चीज जो हमने रोकने के लिए गए वो क्या लगा है बैरियर तो बैरियर से क्या बना बैरिज बैरियर मीन्स क्या होता है रोक तो बैरिज मीन्स आड़ या रोक वही चीज आती है इसका सुनोनियम कॉन्सिलमेंट इसके बारे में भी हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं और क्या है कवर और क्लॉक ये तीनों सुनोनियम इसकी हो जाती है ठीक है और भी कह सकते हैं स्टॉप यूज कर सकते हैं ठीक है बैरियर यूज कर सकते हैं ठीक है कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड नंबर टेन जो की आज की लास्ट वर्ड है इसमें क्या है इम्बैंकमेंट अपनी भाषा में क्या बोलते हैं बांध तो बांध के लिए हम लोग पता होता है डैम तो डैम और तो और भी सुनोनी उसके देख लेते हैं डैम डाइक दो और, और ये जो वर्ड इंडियन एक्सप्रेस में आया यूज किया गया वो क्या इम्बैंकमेंट उसका अर्थ भी डैम होता है यानी कि बांध होता है तो इस तरीके से हमने यहां पर 24 जून 24 जून के इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड टॉप टेन वर्क के बारे में अपने सेशन में पढ़ाया पढ़ा है ठीक है तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इन सभी वीडियोस को देखने के लिए या इसके अतिरिक्त हमारे कुछ अन्य टॉपिक्स भी हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट कोर्स के जानने के लिए हमारे इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी जहां पर जाकर आप हमारे कुछ अदर टॉपिक्स को और कंप्यूटर से रिलेटेड क्रेस कोर्स के बारे में जान सकेंगे और उनकी लिंक पर जाकर आप कंप्यूटर कोर्स को आसानी से पढ़ सकेंगे थैंक यू